ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പൊനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടാലും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകുന്നു വാടിപ്പോകുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ മടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തായാലും അതിന് ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തക്കാളിയുടെ വാട്ടർ റോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹിച്ച് പരിപാലിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയായി കൊണ്ടുവന്ന് പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെടിയങ്ങ് വാടിപ്പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എളുപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും അതിന് കമൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ റോഗം പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകുന്നു വിഷമായി പോകുന്നു അതോടുകൂടി കൃഷി വരെ നിർത്തിപ്പോയി എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ തക്കാളിയുടെ വാട്ടർ റോഗം മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ ഈ വാട്ടർ രോഗത്തിനുള്ള ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്യൂഡോമോണോസ് തന്നെയാണ് ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് എല്ലാ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അഥവാ ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്നുള്ള ഒരു മാസം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രാസവളം ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായി ഉപയോഗിച്ചാലും എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്യൂഡോമോണോസ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇടവിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും ഈ വാട്ടർ രോഗം ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ തക്കാളിയിൽ ഒരെണ്ണം വാടി ശരിക്കും അങ്ങ് വാടിപ്പോയതാണ് പക്ഷേ ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോയത് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വാട്ടർ രോഗം മാറി ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് അത്രയും എഫക്റ്റീവാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു ഒരു വേറെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ ഇതിന് മുൻപ് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വിശദമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ വാട്ടർ രോഗത്തിന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ഗ്രാം എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് അതിന് നമ്മുടെ ഈ ടീസ്പൂണിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു ലിറ്ററിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം അതൊന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് ഈ സ്പ്രേയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടറിംഗ് ക്യാനിലോ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് രണ്ടും ചെയ്യണം ഇലകളിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെടി ചുവട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ഇത് പ്രഷർ പമ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചു നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിന് വേണ്ടി ഞാൻ നമുക്ക് ചെടിക്ക് ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കാനും കുറച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാം സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മിച്ചമുള്ള നമുക്ക് താഴെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വീഴത്തക്ക രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു വെള്ളപ്പാടൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്ത് സാധനം അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ
അത് മോശമായി പോകാനായിട്ട് വരരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ വാട്ടർ ഹൗത്തിൻ്റെ പ്രതിവിധി നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് നല്ല ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റുഡിയോ ഓണേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ വളം വയ്ക്കുന്ന കടകളിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു പുതിയ കൃഷിയുമായിട്ടും നല്ല പുതിയ കൃഷി അറിവുകളുമായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ